أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام على روح الشهيد عبد العزيز العبار التي انتقلت إلى بارئها تشكو له الظلام التي حلت على شعب البحرين وتشكو له الظلم الذي قاده الخليفيون ودعاهم ومن ورائهم القبيلة السعودية والإماراتيين وحلفاء الغرب ما زال الشهيد عبد العزيز العبار يطارد من قبل جلاوزة الخليفيين وهو في ثلاجة الموتى وهؤلاء لا يعرفون ولا يفهمون ثقافة الشهادة لا يعرفون أن الشهيد عبد العزيز العبار شيعته ملائكة السماء لكن ما زال البحرانيون يريدون أن يجددوا له العهد والوفاء ونحن مع عائلته التي تطالب بحقه وترفض أن تغيب جريمة قتله التي هي مسؤولية, مسؤولية كاملة على النظام الخليفي الذي أوعز وأمر وأرشد وصرح إلى الجلاوزته ومرتزقته باستخدام الرصاص القاتل لقتل البحرانيين وفي هذه المناسبة وبهذه الفرصة أود أن أتحدث عن عدة أمور أستغل فيها هذا الإتاحة هذه الفرصة أولها الحديث عن المقاومة وفي نقاط سريعة أولا يجب أن لا نقبل أي تشويش وتضليل يتعرض له المقاومون أو يتعرض له مفهوم المقاومة المقاومة ليست إرهابا وإنما المقاومة ضد الإرهاب والمقاومة المقاومة إنما, إنما توجد المقاومة أينما وجد الاعتداء حينما يتم الاعتداء على العرض أو على المقدس ينبر الشرفاء ليقاوموا ويصدوا هذا الاعتداء فالمقاومة ضد الإرهاب والمقاومة ضد العنف الذي تنتهجه السلطة والمقاومة هي لوضع حد إلى هذه الانتهاكات الفظيعة المستمرة الأمر الثاني أنه هو من حق الآخرين أن ينتهجوا أي منهج يريدونه سواء كان مسايرة النظام أو كان التصالح معه أو القبول بحواراته أو القبول بتسوياته أو رفع أي مطلب يريدونه لكن ليس من حق أي أحد من أي منطلق أن يحجر على الآخرين الطريقة والأسلوب الذي يعتمدونه في, في تصديهم وفي ثورتهم ضد الخليفيين طالما توجه, توجه الحراك الثوري والمقاوم ضد الخليفيين وضد المحتلين فليس لأحد أي أحد أن يقف في في وجهه. الأمر الثالث أن المقاومة ليست ذريعة للخليفيين لكي يصعدوا من اعتداءاتهم. إذا أدرك الخليفيون ومن وراءهم أن لكل اعتداء على عرض ثمن ولكل تعد على مقدس ثمن ثمن كبير فبالتالي ستتحرك حتى الدوائر الكبرى وتضع خطوطا حمراء للخليفيين. طالما لم يشعر حلفاء الخليفيون أن أن الثورة ليست لا تشكل أزمة كبيرة بالنسبة لهم، لا تشكل خطرا ربما يتصاعد إلى مناطق الجوار وربما يحدث إرباكا في دول الخليج، فإنهم لن يضغطوا على الخليفيين ولن يضعوا لهم خطوطا حمراء، لكن إذا ما أدرك هؤلاء أن الـ أن الـ أن الإرادة الثورية والمقاومة ترفض وتأبى أن تسكت أو تتهاون أو ترد بشكل بشكل عابر على أي اعتداء فإن فإنه من الأكيد والمؤكد أنهم سيراجعون حساباتهم. النقطة الثانية التي أود الحديث عنها أو الإشارة لها هو موضوع الانتخابات القادمة. نحن نعرف ونعلم أن الجمعيات السياسية تتعرض لضغوطات شديدة من أجل أن توافق على الدخول في انتخابات حمد، انتخابات الدكتاتور حمد. وبالتالي ربما اوجه يعني نداء حتى الى يعني الى الشارع الجمعيات الشارع المخلص الذي يريد للثوره ان تستمر وان تنتصر وان تحقق مطالبها من الان قابلوا الضغوطات الخارجيه بضغوطات داخليه اذا كنتم اذا كنا لا نريد للخارج ان يتحكم في مسار الثوره فبالتالي لابد ان يكون الداخل متحركا وهو من يضع الخطوط ويحدد الثوابت التي التي تكون في مصلحة الثورة وبالتالي في قبال الضغوطات الخارجية من المهم أن يتشكل ضغط شعبي ضغط شعبي داخلي يرفض ويضع خطا أحمر للمشاركة في الانتخابات 
اما بال اما في الحراك الثوري فانا اهيب بالثوار بان بان يمنع الخليفيين ان ينفذوا من اي مخرج او اي مسلك من اجل ان يدشنون انتخاباتهم الفاشله لان تلك الانتخابات انما هي مؤامرة على الثورة لتقويض الثورة لإجهاض الثورة لإبعادها لتهميشها لأقصاء الرموز لن يتنازل الخليفيون للبحرانيين إلا, إلا رغما عنهم لن تكون الانتخابات القادمة إلا موجهة ضد الثورة ومؤامرة عليها وبالتالي ربما من المهم أن, أن نعمل من الآن وأن نخطط من الآن وأن نبطل هذه المؤامرة التي هي بدعم خارجي كما نعرف أخيرا ونحن نتحدث عن التظاهر في المنامة نستذكر الأستاذ الكبير الأستاذ نبيل رجب الذي حمل حمل هذا اللواء وتقدم صفوف صفوف الشباب والثوار قائدا إلى إلى المسيرات في المنامة متحديا إلى الطوق الأمني الذي فرضه الخليفيون في هذه العاصمة العاصمة عاصمتنا المنامة موقع للحركة الاقتصادية وموقع يريد منه الخليفيون أن يظهروا أن البحرين ليس بها أي نوع أي أي شيء يثير أو يستدعي القلق كلما 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 استطعنا أن نكسر هذا الطوق كلما غيرنا كلما أفسدنا على الخليفيين رسائلهم المشوهة التي يريدون أن يوصلوها إلى أي مكان وإلى أي بقعة بالتأكيد أن التظاهر في المنامة هو أصعب من التظاهر في المناطق السكنية وفي القرى لكن بالتأكيد أن أثره ربما يكون أكثر أكثر وقعا وبالتالي نشهد ونعرف أن المرتزقة يحرصون في تعاطيهم وفي طريقة ووسيلة قمعهم إلى التظاهرات في المنامة تختلف عن القرى ربما يحرص الخليفيون على عدم استخدام الشوزن في في على سبيل المثال في الأماكن المفتوحة حتى لا يصاب غير البحرانيين ربما يحرصون على عدم استخدام الغازات القاتلة بشكل كثيف حتى لا يتضرر الآخرون غير غير البحرانيين من هذا الشيء كلما كسرنا هذا الطوق كلما انتصرنا عليهم في مجال وفي, وفي, وفي جولة وبالتالي نحن مع التظاهر في المنامة ومع أن يكون الشباب حريصون على أنفسهم ويأخذون كل وسائل الحيطة والحذر لكنهم بالتأكيد يستطيعون أن يكسروا الطوق ويستطيعون أن يهزموا الخليفيين والبحرانيون سطروا ملاحم رائعة في في جولات مختلفة ثبت فيها أن النفس البحراني نفس الثورة البحراني هو أقوى من الخليفي الذي يحظى بمد وبدعم خارجي ويستقوي بمرتزقة استجلبهم من أصقاع العالم وأعطاهم العتاد الذي يعني به يقمع شعب البحرين ولكن الثورة منتصرة بإرادتها ومنتصرة لعدالة قضيتها ومنتصرة لأن قوة السماء معها مهما مهما تعاون واجتمعت ومهما تعاونت واجتمعت قوى الأرض فالنصر بالتأكيد للبحرانيين وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم